ചെറിയ പാർട്ടിയായി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു കെ എം മാണിയുടെ കേരള കോൺഗ്രസിലേക്ക് അവസാനമായി പി ജെ ജോസഫ് ലയിച്ചത് ഈ ലയന ശേഷവും കേരള കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ രണ്ട് പാർട്ടികളെ പോലെ മാണിയും ജോസഫും നിലയുറപ്പിച്ചു ബാർകോഴ വിവാദത്തിലടക്കം മാണിയും അനുയായികളും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ രാജിവെച്ചു ജോസഫ് വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതോടൊപ്പം രണ്ട് പേർക്കും രണ്ട് ഓഫീസും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടായി തന്നെ അവർ മുന്നോട്ട് പോയി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി തീരുമാനം വരും മുൻപേ വോട്ട് ചോദിച്ചിറങ്ങിയ പി ജെ ജോസഫ് മാണിയുടെ മരണത്തോടെ കേരള കോൺഗ്രസ് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള കള്ളക്കളികളും സജീവമാക്കി പാർട്ടിയിലെ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം നോക്കാതെ കേരള കോൺഗ്രസ് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കമായിരുന്നു പാർട്ടിയിൽ വിഭാഗീയത രൂക്ഷമാക്കുന്ന തരത്തിൽ പി ജെ ജോസഫ് ഒറ്റയാന്റെ പരിവേഷം അണിഞ്ഞതിൽ പ്രകോപിതരാണ് മാണി വിഭാഗം സംസ്ഥാന സമിതി വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മാണി വിഭാഗം ചെയർമാന്റെ താൽക്കാലിക ചുമതലയുള്ള ജോസഫിന് അടുത്ത ദിവസം കത്ത് കൈമാറുമെന്നാണ് സൂചന താൽക്കാലിക ചുമതല നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള തന്ത്രമാണ് ജോസഫിന്റേതെന്നാണ് എതിർപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം എന്നാൽ സംസ്ഥാന സമിതി വിളിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ജോസഫ് സമവായത്തിലൂടെ ചെയർമാനെ കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് ജോസഫിന്റെ ആവശ്യം സാമാന്യ മര്യാദകൾ വെച്ച് മാണിക്ക് ശേഷം കേരള കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കേണ്ടത് താനാണെന്ന വികാരമാണ് ജോസഫ് ഉയർത്തുന്നത് ഈ സീനിയോറിറ്റി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ജോസഫ് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പൊതുജന വികാരവും തൊടുപുഴ എം എൽ എക്കൊപ്പമാണ് എന്നാൽ പാർട്ടി അണികൾ ജോസ് കെ മാണിക്കൊപ്പവും ഇത് മാണിയുടെ പാർട്ടിയാണെന്നും അതിനെ ആര് നയിക്കണമെന്ന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നുമാണ് ജോസ് കെ മാണിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ പറയുന്നത് രണ്ടുപക്ഷവും കടുത്ത നിലപാടെടുക്കുമ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസിൽ ഒത്തുതീർപ്പിനുള്ള സാധ്യത വിരളമാണ് സംസ്ഥാന സമിതി വിളിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ജോസഫ് ഉറച്ചു നിന്നാൽ നിയമപരമായി നീങ്ങാനാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ തീരുമാനം ഇടക്കാല സമിതി വിളിച്ചു ചേർക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ഇതിനായി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നവർ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണമെന്നുമാണ് ജോസഫിന്റെ നിലപാട് പാർട്ടി ചെയർമാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് സമവായത്തിലൂടെയാണ് നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് മരിച്ചാൽ ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡറാണ് നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് വരേണ്ടത് ഇതനുസരിച്ച് സി എഫ് തോമസിനെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവാക്കുമെന്നും ജോസ് കെ മാണിക്ക് പാർട്ടി വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ ആകാമെന്നും പി ജെ ജോസഫ് പറയുന്നു ജോസഫിന്റെ നിലപാട് വെല്ലുവിളിയായാണ് മാണി വിഭാഗം വിലയിരുത്തുന്നത് ലയന വേളയിൽ ഉരുതിരിഞ്ഞ ഫോർമുല ഇതല്ലെന്നും പറയുന്നു അതിനിടെ പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ തുടർച്ചയായ പ്രസ്താവനകളിലൂടെ വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിക്കാൻ ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ ആശ്വാസ്യമല്ലെന്ന് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതെല്ലാം പാർട്ടിയിലെ ഭിന്നതയുടെ വലിയ തെളിവുകളുമാണ് സംസ്ഥാന സമിതി ചേരുന്നതിന് മുൻപ് പല സമിതികളും ചേരണം സമിതി വിളിക്കണമെന്ന ചിലരുടെ ആവശ്യത്തിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല പ്രശ്നങ്ങൾ രമ്യമായി പരിഹരിക്കാനാകുമെന്ന നിലപാട് പി ജെ ജോസഫ് പരസ്യമായി എടുക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതെല്ലാം സംസ്ഥാന സമിതി എന്ന തീരുമാനം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കുതന്ത്രമാണ് മാണി കഴിഞ്ഞാൽ താനാണ് സീനിയർ എന്ന വികാരം പൊതുജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കി നേട്ടമുണ്ടാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ജോസഫിന്റേത് രക്തസാക്ഷി പരിവേഷം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം കേരള കോൺഗ്രസിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷ മണികളും ജോസ് കെ മാണിക്കൊപ്പമാണ് ജനാധിപത്യമാണ് പാർട്ടിയിൽ നടക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജോസഫ് സംസ്ഥാന സമിതി വിളിക്കാത്തതെന്നാണ് മാണിയുടെ അനുയായികളുടെ പക്ഷം നാനൂറ് പേരാണ് സംസ്ഥാന സമിതിയിലുള്ളത് ഇതിൽ മുന്നൂറ് പേരും ജോസ് കെ മാണിക്കൊപ്പമാണ് ഇവരിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ജോസഫ് ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ജോയ് എബ്രഹാമിനെയും യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് നേതാവ് സജി മഞ്ഞക്കടമ്പിനെയും അല്ലാതെ ആരെയും ജോസഫിന് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല സി എഫ് തോമസിനെയും ഒരു പരിധിവരെ അടുപ്പിക്കാനായി എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചലനമുണ്ടാക്കാനായില്ല ഇതോടെ തന്നെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം നഷ്ടമാകുമെന്ന് ജോസഫ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാർലമെന്ററി പാർട്ടിയിൽ നിലവിൽ അഞ്ചു പേരാണുള്ളത് ഇതിൽ സി എഫിനെ അടർത്തിയെടുത്ത് തന്റെ പക്ഷക്കാരനാക്കി ലീഡറാക്കാനാണ് ശ്രമം മാണിയിൽ പാർട്ടി ലയിച്ചപ്പോഴും കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന്റെ സംസ്ഥാന സമിതി ഓഫീസ് മാണിക്ക് ജോസഫ് നൽകിയിരുന്നില്ല പഴയ പാർട്ടിയുടെ ആസ്തിയും കെട്ടിടവുമെല്ലാം ജോസഫിന് സ്വന്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രശ്നം അതിരൂക്ഷമായാൽ പുതിയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ ജോസഫ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇതിനു മുൻപ് തന്നെ ജോസ് കെ മാണി സീനിയോറിറ്റി മറികടന്ന് ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയെന്ന് വരുത്താനാണ് ജോസഫിന്റെ ശ്രമം അതിനിടെ പുതിയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയാലും യു ഡി എഫിനൊപ്പം നിൽക്കാനാകുമോ എന്ന സംശയം ജോസഫിനുണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസിലെ ചെയർമാൻ പദവി ഉറപ്പിക്കാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെയും പിന്തുണ ജോസഫ് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഇരുവരും വിസമ്മതിച്ചു കേരള കോൺഗ്രസിനുള്ളത് മാണിയുടെ വികാരമാണെന്ന സൂചന ഇവർ ജോസഫിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാണിയുടെ മകന് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും ചെയ്യാ